ഹേ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു നീ ജെയ് മെൻ്റർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദെൻ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടിയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ചാൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്ത നമ്മൾ ആദ്യം ബയോളജി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഇത് ഒരു എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ്റർമീ ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു വിൽ ബി ദ ആൻസർ അതിന് കാരണം എന്താ മെരിസ്റ്റമെൻ്റ് ആണ് ഈ മെരിസ്റ്റംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് സ്പീഡ്സ് അപ്പ് മൾട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ബ്രൂയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിൻ ഗിബിറലിക് ആസിഡ് ഓക്സിൻ ആൻഡ് ഇത്തലിൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല ഗിബ്ബറലിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഗിബ്ബറലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൾട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് യൂസിങ് ഇൻ ബ്രൂയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓക്സിൻ നോട്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്സിജൻ ഓക്സിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇഫക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ വൺ പ്രൊമോട്ട് ബോൾട്ടിങ് ദെൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഏർലി ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ലീഫ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ഫ്ലവറിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെം കട്ടിങ് നിങ്ങൾ ഈ ബോൾട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കണ്ട ഉടൻ അത് നിങ്ങൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ജിബ്ബറിലിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിബ്ബറിലിക് ആസിഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ബോൾട്ടിങ് മാൾട്ടിങ് ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഫങ്ഷനാ ഗിബ്ബറിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ആണ് അത് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ അല്ല ഓക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അല്ല സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസർവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇഫ് എർത്ത് വർ ടു ഷ്രിങ്ക് ടു ഹാഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ വിത്ത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ദെൻ ദി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ വിൽ ബി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിയല്ല ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മാസും പകുതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേക്ക റെഡ് റൈറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ റൈറ്റ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ആണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു പൈ ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആരുടെ ടൈം പീരീഡാണ് എർത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മാസും ഡയമീറ്ററും പകുതിയായിട്ടുണ്ട് അതായത് മാസ് എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞു എം ബൈ ടു ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ പകുതിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് പകുതിയാകുക ശരിയല്ലേ സോ ടു ബൈ ഫൈവ് എം എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എത്രയാ ഇൻറ്റു ടു പൈ ബൈ ടി ഈ ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ക്യാൻസ
ഓക്കെ സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഫോർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ടു ബൈ ഫൈവ് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഐ വൺ ഒമേഗ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഒമേഗ ടു വട്ട് ഈസ് ഐ വൺ വട്ട് ഈസ് ഒമേഗ വൺ നമുക്കറിയാം പിന്നെ അവിടെ മാസും റേഡിയസും ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ആസ് ഇ ചേഞ്ച് വിത്ത് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂമറിക്കലി ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോർക്ക് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോക്ക് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റിമൈൻഡ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ആർ എം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് വിത്ത് ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിയാണത് അത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കലി ദി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ടോർക്ക് റിക്വയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂണിറ്റ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ അത് ശരിയല്ലേ നമുക്കറിയാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ശരിയല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ആൽഫയെ യൂണിറ്റ് അതായത് സി വൺ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോ റൈറ്റ് ടോ ഇനേഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ന്യൂമറിക്കലി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആ ടോർക്കിന് ഈക്വൽ ആണ് എപ്പോൾ ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷന് സി യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ റിമൈൻഡ്സ് സെയിം അത് ശരിയല്ല ഇവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുത്താലും അതുപോലെ ടോർക്ക് എടുത്താലും അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആരുമായിട്ടാണ് ആൽഫയുമായിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് സോ ഓർത്തിരിക്കുക ടോർക്ക് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്താണ് അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ആർ എം എൽ സ്ക്വയർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഡയമെൻഷൻ എം എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയാണല്ലോ ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ആ എം എന്ന് എം ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എൽ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ടി റേഷ്യോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ എം എൽ സ്ക്വയർ അതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് സോ അവർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ വിൽ ബി അവർ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ടെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓ